哈喽，大家好。虽然这螃蟹不是啥稀奇古怪的，但是今天分享的吃法呢，是我目前为止觉得又好吃又高级的一种吃法。首先，螃蟹呢，我选择的就是松叶蟹。如果不知道哪买的话，就直接海鲜市场买俄罗斯板蟹也一样。虽然产地不同，但其实都是一种东西。配料的话呢，得着重介绍一下了。之所以拍这个吃法，主要是因为我买到了这个紫苏花，就这么一盒小花花，要我一百八。然后呢，就是紫苏叶。海胆，我选的这是马粪海胆和鱼子酱，这些视频中经常出现的，我就不过多介绍了。首先呢，咱们就是先把这个松叶蟹给清蒸了去。好啊，蒸完了，接下来呢就是把这个蟹肉全都拆出来。这种吃法最大的好处，我觉得就是过瘾，因为当你把这些都准备好以后，一口一大块蟹肉，连壳都不用剥啊，先苦后甜，非常的爽。哇！它这个蟹屁股上的蟹膏非常的多，这感觉打开以后应该里边蟹膏非常饱满，这个算是买的运气不错。买螃蟹这种东西，真的有点运气成分。把蟹膏全㧟碗里，挑完蟹膏后就是蟹腿，先把这个大腿全拆出来。今天这个松叶蟹算是中奖了，蟹肉超级的饱满。剪开蟹腿以后，全是满满的蟹肉，基本上是把蟹壳充满了。好啊，整只螃蟹㧟出了这么一大碗蟹肉蟹膏，全㧟完之后，外边天都黑了。这个呢，也是这道料理中最费劲的一个环节。等把蟹肉㧟完，就可以开始搭配装盘了。首先，紫苏叶垫底，这个一盘差不多能放四片紫苏叶。那咱们呢，今天就先弄四份，㧟一勺蟹肉，放在这个紫苏叶上。哇，这个原来在饭店吃没觉得，这感觉一只松叶蟹最少能弄十二三位，我觉得不夸张。蟹肉呢，放一边接下来呢，就是这道料理的灵魂——紫苏花。把这个花哎摘下来，放到这个蟹肉上。之前在饭店第一次吃的时候，我以为这个紫苏花只是点缀呢，结果发现其实这个才是这道料理的终极灵魂。如果没有吃过的小伙伴呢，可以理解成它就是，啊紫苏叶的味道，但是相比紫苏叶，味道更加的清爽。我揪这个花的时候，这个香味已经满屋子飘了。点缀完毕，接下来呢就是放海胆。在此之前呢，如果喜欢蟹醋的小伙伴，或者喜欢青柠汁啊，都可以往上面挤一点。但是我呢，就是更喜欢原汁原味。基本上人寿司店给我准备蟹醋什么的，我也不会往上面淋，就直接吃。然后就是下面海胆，这个海胆我没买着特别好的，就是普通的马粪海胆，铺在上面。这要在外边，人家肯定不能给你这么多，但这自己弄嘛，想来多少来多少，哎，非常的爽。把平时吃的觉得不过瘾的食材自己重新做一遍，然后可以肆无忌惮的往上面加。想怎么加怎么加啊，非常的带劲。看到这儿呢，可能会有小伙伴觉得，你这个不就是把一些比较昂贵高端的食材堆在一起，你怎么堆都好吃。其实真的不是这样，像这东西，如果你往上面弄黑松露，那它真的不大。你要往上面搁和牛，搁伊比利亚的火腿，完全就不是这种感觉了。高端的食材呢，往往它也是需要搭配的，如果你搭不好。你反而适得其反。最后呢，就是这个鱼子酱，鱼子酱不用太多啊。鱼子酱起到的作用呢，就是口感加上这个调味儿，给这道料理呢增加这个整体的层次和味道。OK 啊，这就算大功告成了。不能说最喜欢，但也算是能排在我心目中非常靠前位置的蟹的料理，色香味俱全。废话不多说，直接尝一尝。这个呢，喜欢紫苏叶的朋友可以直接吃。不喜欢的也可以拿这个紫苏叶，完全是当它这个垫托。哎，不吃紫苏叶，直接吃上面的。但是我喜欢呀，我就不客气了，直接就一口闷了。哇
。像这个如果在高级制料店的菜名就叫做松叶蟹配哪哪哪的海胆和鱼子酱，这个算是我 plus 版的。吃进嘴里一上来，先是鱼子酱爆浆的口感，带着鲜咸，衬托出这个海胆跟蟹肉的甜。把它原本没有那么甜，衬托的更加甜了，再加上口感啊，整体下来没有一点的突兀，就只能用俩字儿来形容：完美。再来第二个，嗯。不行，我现在特别好奇，我摄影小哥一口闷一个，他的反应变化，有点大呀。没事，塞吧。怎么样？哇、嗯、哇，这冲你长太强了！哇。打几分？满分十分，打几分？啊，九点五了。那五分是啥呀？还是那零点五？我还是喜欢吃这种东西，加点柠檬什么的。柠檬蟹醋。醋对，我喜欢加点酸味。好吃就行。好吃好吃，太好吃了。这个我感觉，我靠，就不让小韩来了。最后一个，等最后录完再让他们来吃了，直接再来一口啊。嗯。嗯,嗯，这个不管从视觉、味觉、嗅觉，还有触觉，第四种感官来感受的话，都是无懈可击。这些食材自己独有的味道，融合在一起，太合适了。好啊，那么最后做个总结呢，就是这道料理。如果有条件能买到这些配方的话，自己去做。然后这期视频呢，也是目前日常在家做饭或者给大家分享一些练习食材的这个一系列的，算是暂时的最后一期啊。从下期开始，就是解锁北京目前被评上星星的三十家米其林餐厅，从一星到三星都给它拍一个遍，给大家分享。好、啊，那么这期视频就到这里了。如果喜欢我的话，记得关注哟。我们下期再见。